Hello friends. After a long gap video, we will talk about a lot of interesting topics. We will talk about a lot of things. 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 Hydrophonics. We will talk about a lot of things. Let's go. Hydrophonics. We will talk about a lot of things. We will talk about a lot of things. We will talk about a lot of things. Hydrophonics. நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ் அதோட ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஆறு டைப்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அதோட யூஸஸ் அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த மூணு விஷயத்தை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸோட ஹிஸ்ட்ரி அது ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படா சாயிலே இல்லாமல் எப்படி வந்து ஒரு செடியை வளர வைக்க முடியும் அப்படிங்கிற அப்போ ஏதாவது ரொம்ப அட்வான்ஸ்டான சயின்ஸ் டெக்னாலஜி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெல் அதுதான் இல்லை இது பார்த்தீங்கன்னா அரவுண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிசிலே பார்த்திங்கன்னா இந்த டெக்னிக்கை பயன்படுத்தியிருக்காங்க எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேபிலோனின் தொங்கும் தோட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாருமே உலக அதிசயங்கள் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லலாம் முன்னாடி சின்ன வயசில் படிச்சிருப்போம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ உயரமான அந்த பில்டிங்கில் எங்கே வந்து செடியை வளர வச்சாங்கன்னா இந்த ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ் அப்படிங்கிற சிஸ்டத்தை பயன்படுத்தி தான் பார்த்தீங்கன்னா செடிகளை வளர வச்சாங்க அண்ட் இந்த ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ப்ராப்பரான ஒரு நேம் வந்து யார் கொடுத்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் கிரேக் அப்படிங்கிறவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டியில் ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த முறை தண்ணியே இல் சாயிலே இல்லாமல் தண்ணி மூலமாக மட்டுமே செடியை வளர வைக்கிற இந்த டெக்னிக்கு ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேரை வச்சார் தண்ணியே இல்லா சாயிலே இல்லாமல் எப்படி தண்ணியை மட்டுமே கொண்டு செடியை வளர வைக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் வெல் அதில் வெறும் த சாதாரண தண்ணி மட்டும் மேம்படுத்த மாட்டாங்க செடிக்கு தேவையான மினரல்ஸ் இருக்கிற நியூட்ரியன் சொல்யூஷனை பயன்படுத்தி அந்த செடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் எல்லாத்தையுமே கொடுப்பாங்க அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ் அடுத்து அதில் மொத்தம் சிக்ஸ் டைப்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைப் விக் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விக்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தீரி நம்ம எல்லாருமே முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டார்ச் லைட் எல்லாமே வச்சுருக்கோம் முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் கரண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விளக்கு திரிய வச்சு ஏற்றி விடுவாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா நெருப்புக்கும் அந்த ஃபியூயலுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காண்டாக்டே இருக்காது அது பார்த்தீங்கன்னா திரி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பயன்படுத்த இருப்பாங்க அது வழியாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த திரி வழியாக தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஃபியூயல் மேலே போக அந்த சே விளக்கு பார்த்தீங்கன்னா எரியும் இல்லை அதே சிஸ்டம் தான் இங்கே பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா விக் அப்படிங்கிற அந்த திரியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்டு வந்து நியூட்ரியன் சொல்யூஷன்லேயும் ஒரு எண்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செடியோட ரூட்ஸ் பக்கத்துலேயும் வச்சுருவாங்க அந்த ரூட்ஸ் பார்த்தீங்க அந்த செடி பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக நிற்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேங்காய் நாறு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பயன்படுத்தி அதுக்கு ஒரு ஆங்கரேஜ் கொடுப்பாங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரியன் சொல்யூஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே போய் நியூட்ரி பிளான்ட் ரூட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ண அப்சர்வ் பண்ண கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த விக் மூலமாக நியூட்ரியன் சொல்யூஷன் மேலே போயிட்டே இருக்கும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா முதல் டைப்பு இது பார்த்தீங்கன்னா விக் சிஸ்டம் செகண்ட் டைப் இது பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரியன் ஃபில்ம் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரியன் சொல்யூஷன் பிளான்ட்டோட ரூட்ஸில் டச் ஆகிட்டு ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் மோஷன்லேயே இருக்கும் நியூ ரன்னிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ரூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரியன்ட் சொல்யூஷன் அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அண்ட் அதை கண்டினியூஸாக ஒரு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரியன் டேக் உள்ளார வந்து விழுந்துடும் ஸோ கண்டினியூஸாக ஒரு மோஷனில் இருக்கும் நியூட்ரன் டேங்கில் வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேங்கில் ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ மீன் தொட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா மீனுக்கு ஆக்சிஜன் வேணுங்கிறதுக்கு ஆக்சி ஆர்டிஃபிஷியலாக தண்ணிக்குள்ளாரே ஆக்சிஜன் போகிற மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் டெக் ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதே சிஸ்டம் தான் இங்கே பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க ஆர்டிஃபிஷியல் ஆக்சிஜனும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்றாங்க அதே நேரத்தில் அல்டர்னேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரியன்ட் ஏன்னா பிளான்ட் ஆல்ரெடி அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சு ஸோ அந்த நியூட்ரியன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது கண்டினியூஸாக போய்கிட்டு இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டீப் வாட்டர் சிஸ்டம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் பிளான்ட்டோட ரூட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேங்கில் சப்மிட் ஆகி வச்சுருப்பாங்க ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா சப்மிட் ஆகிருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நியூட்ரியன் சொல்யூஷன் அல்டர்னே மா அடிக்கடி மாற்றிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரியன்ஸ் ரூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரியன்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணிவிடும் ஸோ அடுத்தது நியூட்ரியன் தேவைங்கிறனால இதில் பார்த்தீங்கன்னா மா அடிக்கடி மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் அடுத்தது நாலாவது என்ன டெக்னிக்னு பார்த்தீங
அடுத்தது கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ஏரோஃபோனிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டைப்னா இது அது இது எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக ரொம்ப பிடிச்ச டப் சிஸ்டம் அது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் டைமிங் ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஒரு க கரெக்டாக ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரூட்ஸ் வந்து எந்தவுமே ஆங்கரேஜ் எதுவுமே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அப்படியே காற்றுல மதந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த டைமிங் வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த சென்ட் அடித்தா எப்படி ஸ்ப்ரே ஆகுது பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி நியூட்ரின் சொல்யூஷன் வந்து ரூட்ஸ் பக்கத்தில் ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுவாங்க ஸோ அந்த எப்போல்லாம் தேவையோ அந்த அப்போ ரூட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நியூட்ரின்ஸை அப்படி அப்சர்வ் பண்ணிங்க அதே நேரத்தில் சேம் டைம் நம்ம ஏரியேஷன் தனியாக கொடுக்க தேவையில்ல ஆல்ரெடி ஏரியேஷன் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ டூ இன் ஒன் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைரோஃபோனிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆறு டைப்ஸையும் பார்த்துட்டோம் ஸோ அண்ட் இதில் முக்கியமான விஷயங்கள் கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பா எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டினியூஸாக தேவை ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் பம்ப் சிஸ்டம் எல்லாமே ஒர்க் ஆகும் அண்ட் இந்த டைமர் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நியூட்ரின் சொல்யூஷன் கொடுக்கறது ஒவ்வொரு செடிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பரான பிஹெச் அண்ட் இப்போ அந்த மைனர் அண்ட் மேஜர் மினரல்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த நியூட்ரின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ப்ரொப்போஷனில் இருந்தால் மட்டும்தான் செடி வந்து நல்ல ஒரு ஈல்டை கொடுக்கும் அண்ட் ஓகே அடுத்தது நம்ம இதோட அட்வான்டேஜஸ் யூசஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் லெஸ் வாட்டர் தான் பயன்படுது ஒரு இப்போ ஒரு செடியை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு நூறு லிட்டர் தண்ணி தேவைனா இந்த முறை மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பத்தே லிட்டர் தண்ணியில் அந்த செடிக்கு தேவையான எல்லா நியூட்ரிஷியும் கொடுத்து ஒரு ஹையர் ஈல்டை நம்ம பெற முடியும் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இப்போ இந்த நியூட்ரன் ஃபிலிம் டெக்னிக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரை ரீசைக்கிள் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நம்ம தண்ணி ரொம்பவே ப கம்மியாக பயன்படுத்தினா போதும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் ரொக்கர்மெண்ட் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது நூறு நூறு செடி இருக்க வேண்டிய இடத்துட்டு நம்ம நானூறு செடியை நட முடியும் இந்த டெக்னிக் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஈல்டு பார்த்தீங்கன்னா டென் டைம்ஸ் ஹையராக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் மற்ற சாதாரண சாயில் வளர்கிற பிளான்ஸை விட பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்பவே வேகமாக வளர்ந்துடும் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த டெக்னிக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த ஒரு பெஸ்டிசைட்ஸோ ஹெர்பிசைட்ஸோ தேவையில்லை ஏன்னா மண்ணில் இருந்தால் தான் பார்த்தீங்கன்னா வீட்ஸ் எல்லாமே வளரும் நம்ம அதுக்கு ஹெர்பிசைட்ஸ் தெளிச்சாங்க அதே போல் இன்செக்ட் எதுவுமே இதில் பார்த்தீங்கன்னா அட்டாக் ஆகுது ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரீன் ஹவுஸ் அப்படிங்க ஒரு கரெக்ட் கண்ட்ரோல்டு என்விரான்மெண்ட்டில் நம்ம எல்லாமே பண்ணுங்கும் போது நம்ம பெஸ்டிசைட்ஸு எதுவுமே த தெளிக்க தேவையில்ல ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு மெத்தட் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்னிக் அண்ட் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உயரமான பில்டிங்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஸ்பேஸ்லேயோ இல்லை ஒரு கப்பல் இந்த மாதிரியான இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மண்ணை எங்கேயுமே எடுத்துகிட்டு போய் போட முடியாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த மாதிரியான டெக்னிக்ஸை பயன்படுத்தும் போது ஈஸியாக நமக்கு முடிஞ்சிருது ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சிட்டியில் எங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா மண்ணே இருக்காது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இப்போ உயரமான பில்டிங்ஸில் கூட நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்னிக்கை பயன்படுத்தி நம்ம ஈஸியாக பிளான்ஸை க்ரோ பண்ணலாம் ஃபுட்டு ஃபுட்டு அண்ட் வேறு என்னென்ன தேவை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செடியிலேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரொம்ப 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 ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஹையர் ஈல்டு தரக்கூடிய ஒரு டெக்னிக் தான் இந்த ஹைட்ரோஃபோனிக் சிஸ்டம் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னால் ஷார்ட் அண்ட் ஷார்ட்டாக சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் இதை பற்றி நீங்கள் இன்னும் தேவையான நெட்டில் சர்ச் பண்ணி இப்போ கூட பார்த்துக்கலாம் நிறைய இருக்குது இதை பற்றின டெக்னிக்ஸ் அண்ட் பிக்சர்ஸ்லாம் இன்னுமே நிறைய இருக்குது அதை நீங்கள் நெட்டில் பார்த்துக்கலாம் அண்ட் இது மாதிரி நான் வேறு ஏதாவது விவசாயம் ரிலேட்டடான வேறு டாக் டாப்பிக் பேசணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் இந்த மாதிரி விஷ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது அக்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா என்னையும் நம்பி நூற்றி பதினஞ்சு பேர் கட்டிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறீங்க நான் ஏதோ உடறிட்டு இருக்கிறேன் அதையுமே பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினஞ்சு பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டுருக்கீங்க அண்ட் முக்கியமாக என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நானே விடலாம் அப்படின்ட்டு இருந்தப்போ கூட நீ நல்லா பண்ணுறடா சூப்பராக பண்ணுறடா கண்டினியூ பண்ணுறேன் கண்டினியூ பண்ணுறேன்னு சொல்லி என்ன என்ன என்கரேஜ் பண்ணுறேன் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் உங்களோட தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் அடுத்தது ஒரு இம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் பாய்